ಪ್ರಭಾತ ವೀಣಲು ಬಿರಿಸಿನ ಕುಸುಮಾಲತು ಸ್ವಾಗತಿಂತು ದೇವ ನಾ ಪ್ರಾಣನಾಥ ಸುಪ್ರಭಾತ ವೀಣಲು ಬಿರಿಸಿನ ಕುಸುಮಾಲತು ಸ್ವಾಗತಿಂತು ದೇವ ನಾ ಪ್ರಾಣನಾಥ ನಿಂಗಿ ಕುರಿಸಿ ಹಿಮಮುತೋ ನೀ ವಿಚ್ಚಿನ ಗಳಮುತೋ ನಿಂಗಿ ಕುರಿಸಿ ಹಿಮಮುತೋ ನೀ ವಿಚ್ಚಿನ ಗಳಮುತೋ ಮುದ ಮಾರ ಬಂದಿಂತು ರಾಜ ಗಿರಾಜ ಸುಪ್ರಭಾತ ವೇಳಲು ಬಿರಿಸಿನ ಕುಸುಮಾಲತು ಸ್ವಾಗತಿಂತು ದೇವ ನಾ ಪ್ರಾಣನಾಥ ಕ್ರೈಸ್ತು ಪ್ರಭುನಂದು ಪ್ರೇಮೈನ ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರಲಾರ ಈ ಯೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ರಮಯನ ದಿವ್ಯ ಪೂಜ ಬಲನೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಚೇಸ್ತು ಉನ್ನಾರು ಒಕ ಕುಟ್ಟಂಬಮು ಮುಖ್ಯಂಗ ತಲ್ಲಿ ಮರಿಯಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಸಹಾಯನ ಕೋರುತು ಒಕ ಮಂಚಿ ಜೀವಿತಾನಿ ಜೀವಿಸ್ತು ದೇವನಿಕಿ ಮಹಿಮನು ಚೇಕೂರಿಸ್ತು ವಾರಿ ಯೊಕ್ಕ ಜೀವಿತಾಲು ಜೀವಿಂಚಾಲನಿ ಈ ಯೊಕ್ಕ ದಿವ್ಯ ಪೂಜ ಬಲನೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಚೇಸ್ತು ಉನ್ನಾರು ಈ ನಾಟಿ ಯೊಕ್ಕ ಉದ್ದೇಶಮಲು ಹೋಲಿ ಮಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟೆಡ್ ಸೋಲ್ ಆಫ್ ಅಮರ್ಲಪೂಡಿ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಆಫರ್ಡ್ ಬೈ ಡಾಟರ್ ಅಮರ್ಲಪೂಡಿ ಲೀನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಮಲ ಹೋಲಿ ಮಾಸ್ ಫಾರ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಮರ್ಸಿ ಅಪಾನ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟೆಡ್ ಸೋಲ್ ಆಫ್ ಭೋಗ ಮರಿಯ ಕರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ಬೈ ಭೋಗ ಆರೋಗ್ಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮಾಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಶವರ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫರ್ಡ್ ಬೈ ಗಾದೆ ಲೂಸಿ ರಾಣಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೋಲಿ ಮಾಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಮೈ ಟಿ ಗಾಡ್ಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಪಾನ್ ಆಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆಲ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈರಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ರೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಫರ್ಡ್ ಬೈ ಕೆನತ್ ಜೋಸಫ್ ಹಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ Holy Mass to get permanent residency in Australia and for own house to Marvin Holt offered by parents. Holy Mass for the speedy recovery and for good health of B. Raja Rao and for good health and education of the family and for good marriage proposal to daughter offered by B. Sunil Kumar, B. Mary Shamala, Pooja and Anjali. Thanksgiving Mass for all the blessings and for special intentions. offered through St. Anthony by Thirumala Reddy, Bal Reddy and Chinnama. Thanksgiving Mass on the occasion of wedding anniversary of Eriva Jeevan Reddy, Anusha and for the birthday blessings upon Manvika and Riyansh Reddy offered by family. Thanksgiving Mass for God's protection, good health to John, Richard on the occasion of second birthday Mass offered by Kandhi Raju and Kandhi Prashanti. Thanksgiving Mass on the occasion of Nikhil's, Nikhil Reddy's 22nd birthday and for God's blessings and good health upon him and family offered by Pothi Reddy Bhaskar Reddy and Thomas Sama. Holy Mass for God's knowledge in studies and good health of Riyan Shreddy Mass offered by family. ಓ ಪ್ರಭುವ ನೇನು ನೀಕು ಮರಪೆಟ್ಟುಕುನುಚ್ಚುನ್ನಾನು ನಾ ಮರು ಆಲಕಿಂಪುಮು ನೀ ಎದುಟ್ಟ ನುಂಡಿ ನನ್ನು ಗೆಂಟಿ ಬೇಯಕುಮು ನನ್ನು ಆದುಕುನು ವಾಡವು ನೀವೇ ನಾ ರಕ್ಷಕಡುವೈನ ದೇವ ನಾ ಚೇಯಿ ವಿಡುವಕುಮು ಪಿತ ಪುತ್ರ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ನಾಮ ಮನ ಪ್ರಭು ಅಯ್ಯ ಯೇಸು ಕ್ರೀಸ್ತು ಕೃಪ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿಣಿ ಪ್ರೇಮ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಸಹವಾಸಮೋ ಮೀ ಅಂದರಿತೋ ಉಂಡುನು ಗಾಕ ಮೀ ಆತ್ಮ praise the lord 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 christ nadane yandu premaina sahodari sahodullara ee naati parishuddha ganda patnalalu manamo dhyaninchinatlaithe prabhu 
పరిపూర్ణ ప్రేమ గురించి మనకి బోధిస్తూ ఉన్నారు దేవుడొక్కడే పరిపూర్ణ ప్రేమ గలవాడు అందుకని మనం దేవుని వలె జీవించాలి దేవుని వలె జీవించటానికి మనము మరి ప్రయత్నించాలి అని ఈనాటి సువిశేషపట్నం మనల్ని మనల్ని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నది దేవుడు ఏ విధంగా పరలోకమందు నమ్మి తండ్రి ఆయన దుర్జనులపై సజ్జనులపై సూర్యుని ఒకే విధంగా ప్రకాశింప చేయుచున్నాడు సన్మార్గులపై దుర్మార్గులపై వర్షము ఒకే విధంగా వర్షింప చేయుచున్నాడని పరిశుద్ధ గ్రంథము పలుకుతూ ఉన్నది కావున ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులార దేవునికి ఎటువంటి ఎవరి మీద ఎటువంటి వ్యత్యాసం లేదు దేవునికి అందరూ సమానమే మానవులమైన మనమే మనం వ్యత్యాసాలు మరియు విభేదాలతో జీవిస్తూ ఉంటాం కానీ దేవుడు మరి దేవునికి అందరూ సరి సమానులే ఈ యొక్క సృష్టి దేవునిది ఈ యొక్క సృష్టిలోని జీవి ప్రతి ఒక్క జీవి దేవునికి మరి దేవుడు స్వయంగా ఆయన ఆలోచనతో ఆయన వివేకముతో మరియు ఆయన పరిపూర్ణ జ్ఞానంతో సృష్టించిన వారు కావున అందుకని ఈనాడు యేసు ప్రభు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు పరలోకమందున్న మీ తండ్రి పరిపూర్ణరైనట్లే మీరును పరిపూర్ణ లగుదురుగాక అంటే మనం పరలోక తండ్రి యొక్క మరి హృదయము మనస్సు ఆలోచన పరలోక తండ్రి యొక్క మరి ఆయన యొక్క స్వభావాన్ని మనం కూడా మానవులమైన మనం కూడా దానిని అదేవిధంగా మనం పరలోక తండ్రిని అనుసరించాలి అని యేసు ప్రభు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా ఇది మనకు తెలుసు మానవులుగా ఆలోచిస్తే ఇది అసాధ్యము కానీ మరి దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏదీనో లేదు కావున మనకు కావలసినది దేవుని అనుసరించాలని ఒక మంచి ఆలోచన మరి ప్రయత్నము మరి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం ఆచరించడానికి మనము ఆ యొక్క విధంగా జీవించాలి ప్రార్థన జీవితాన్ని అని ఈనాడు ప్రభు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు కావున ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా ఈ యొక్క పూజా బలిలో ఈ యొక్క దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం ధ్యానించబోతూ ఉన్నాం ఆ పరలోక తండ్రి ఏ విధంగా మనల్ని ప్రేమిస్తూ ఉన్నారు నీ వలె నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించు అనే దేవుని యొక్క ఒక చిన్న ఆజ్ఞను మరి ఈ యొక్క బైబిల్ గ్రంథం మొత్తం ఆ యొక్క చిన్న ఆజ్ఞలో ఇమిడి ఉన్నది అని యేసు ప్రభువే స్వయంగా తెలియచేస్తూ ఉన్నారు కావున దేవుని యొక్క బిడ్డలమైన మనము ఆ తండ్రి వలె జీవించడానికి ప్రయత్నించుదాం మరి ప్రాణ ప్రయత్నంలో ఎన్నోసార్లు విఫలమయ్యాం పాపములో పడిపోయి ఉన్నాం దేవునికి విరుద్ధమైన జీవితాన్ని జీవించి ఉన్నాం ఆ యొక్క సందర్భాలను గుర్తు తెచ్చుకొని పాప మన్నింపు కోసం ప్రార్థించుదాం సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెంతను సహోదరి సహోదరులారా మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనిచ్చున్నాను ఏలైనా తలంపు చేతను వాక్కు చేతను క్రియల చేతను అశ్రద్ధ చేతను బహుపాపములు చేసి తిని ఇది నా తప్పు నా తప్పు నా గొప్ప తప్పు అందుచేత నిత్య కన్యాయకైన పరిశుద్ధ మరియు మాతను సకల దూతలను పునీతులను సహోదరి సహోదరులారా మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలనని బ్రతిమాలుచున్నాను సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవితమునకు చేర్చునుగాక ప్రభువా దయచూపుము ప్రభువా దయచూపుము క్రీస్తువా దయచూపుము క్రీస్తువా దయచూపుము ప్రభువా దయచూపుము ప్రభువా దయచూపుము ప్రార్థించుదము ఓ సర్వేశ్వర నిన్ను నమ్మిన వారికి రక్షణము నీవే కనికరించి మా ప్రార్థనలను ఆలకింపుము నీ సహాయము లేనిచో బలహీనపడిన మా మానవ స్వభావము ఏ కార్యమును సాధింపలేదు కావున నీ కృపా సహాయంతో మేము నీ ఆజ్ఞలను పాటించి నీ చిత్తానుసారము జీవించగలుగునట్లు అనుగ్రహింపుము 
నీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగ యుగములో జీవించుచు పాలించు మా ప్రభువును నీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయిచున్నాము మొదటి పట్టణము రాసుల మొదటి గ్రంథము ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము వచనములు పదిహేడు నుంచి ఇరవై తొమ్మిది వరకు అంతట ప్రభు వాణి తిష్బీయుడైన ఏలియా ప్రవక్తతో నీవు సమరియా రాజగు ఆహాబు నొద్దకు వెళ్ళుము అతడు నా బోధు ద్రాక్ష తోటను స్వాధీనం చేసుకుని పోయినాడు ఆ తోటలోనే అతనిని కలుసుకొనుము నా మాటలుగా అతనితో ఇట్లు నుడువుము నీవు ఒక నరుని చంపి అతని పొలమును కూడా అపహరించుచున్నావు నా బోతు నెత్తిటిని సునకములు నాకిన తావుననే నీ నెత్తురు కూడా కుక్కలు నాకును ప్రభువైన నా పలుకులు ఇవి అని చెప్పుము అని అనెను ఏలియా కంటబడగానే ఆహాబు అతనితో నీవు నాకు శత్రువుడవు నన్ను గుర్తుపట్టి ఇక్కడికి వచ్చితివా అని అనెను ఏలియా అవును నీవు ప్రభు ఆజ్ఞమీరి దుష్కార్యములను పాల్పడితివి ప్రభు పలుకులు వినుము నేను నిన్ను నాశనము చేయుదును నీ వంశము వారిని అందరినీ రూపుమాపుదును నీ కుటుంబమున పుట్టిన మగవారి అందరినీ పెద్దలనక పిల్లలనక సర్వనాశనము చేసి తీరుదును నీ కుటుంబము నేబాతు కుమారుడగు ఎరోబాము రాజ కుటుంబం వలె అహియా కుమారుడగు భాషా రాజు కుటుంబం వలె అడపొడ కాన రాకుండా పోవును నీవు ఇస్రాయేలును పాపమునకు పురిగొల్పితివి నా కోపమును రగుల్ కొల్పితివి మరియు ఎసబేలును గూర్చి ప్రభువిట్లు నుడుగుచున్నాడు ఇస్రాయేలు పట్టణమున కుక్కలు ఆమె శవమును పీగుకొని తినును నీ బంధువులు ఎవరైనా పట్టణమున చతురేని సునకములు వారిని తినివేయును ఎవరైనా పొలమున చతురేని రాబందులు వారిని తినివేయును అని పలికెను ఆహాబు వలె దేవుని ఆజ్ఞ మీరి దుర్మార్గపు పనులు చేసినవాడు మరొకడు లేడు అతడు తన భార్య అయిన ఎస్బేలు ప్ర త్రోద్బలము వలన కాని పనులు చేసెను విగ్రహారాధనకు పాల్పడి సిగ్గుమాలిన పనులు చేసెను పూర్వము అమోరీయులను ఇట్టి సిగ్గుమాలిన పనులు చేయిచుండగా ప్రభు వారిని ఓడించి ఇస్రాయేలుల చెంత నుండి తరిమివేసెను ఏలియా ఇట్లు పలకగా ఆహాబు బట్టలు చించుకొని గోనె కట్టుకొనెను ఉపవాసం ఉండెను గోణె మీదనే పండుకొని నిద్రించెను విచారముతో మెల్లగా అడుగులు వేసెను అంతట ప్రభువాణి ఏలియా ప్రవక్తతో చూచితివా ఆహాబు నాకు జడిసి వినయము తెచ్చుకొనెను ఆహాబు నాకు లొంగెను కనుక అతనిని తన జీవిత కాలమున శిక్షింపను కాని అతని కుమారుని కాలమున అతని కుటుంబమును నాశనము చేయుదును అని చెప్పెను ఇది ప్రభుని వాక్కు సర్వేశ్వరునికి వందనములు ప్రభువాని వాక్యముతై నే కాచుకుని ఉన్నాను ప్రభువాని వాక్యముతై జీవ జలము తను నడిపించి నీ చల్లని వాకుకై జీవ జలములను నను నడిపించి నీ చల్లని
ప్రభు మీతో ఉండునుగాక మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక పునీత మత్తయ్య గారు రాసిన పవిత్ర సువిశేషములోని భాగము ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక మత్తయస్సు వార్త ఐదవ అధ్యాయము పవిత్ర వచనములు నలభై మూడు నుండి నలభై ఎనిమిది వరకు యేసు ఇట్ల నేను నీ పొరుగు వారిని ప్రేమింపుము నీ శత్రువును ద్వేషింపుము అని పూర్వం చెప్పబడిన దానిని మీరు విని ఉన్నారు కదా నేనిప్పుడు మీతో చెప్పినదేమనా మీ శత్రువులను ప్రేమింపుడు మిమ్ము హింసించు వారి కొరకు ప్రార్థింపుడు అప్పుడు మీరు పరలోకమందున్న నీ తండ్రికి తగిన బిడ్డలు కాగలరు ఏలైనా ఆయన దుర్జనులపై సజ్జనులపై సూర్యని ఒకే విధముగా ప్రకాశింపచేయుచున్నాడు సన్మార్గులపై దుర్మార్గులపై వర్షము ఒకే విధముగా వర్షింపచేయుచున్నాడు మేము ప్రేమించిన వారిని మాత్రమే మీరు ప్రేమించినచో మీకు ఎట్టి బహుమానము లభించును సుంకరులు సైతము అట్టు చేయటలేదా మీ సోదరులకు మాత్రమే మీరు శుభాకాంక్షలు చెప్పినచో మీ ప్రత్యేకత ఏమి అన్యులు సహితము ఇట్లు చేయటలేదా పరలోకమందున్న మీ తండ్రి పరిపూర్ణుడైనట్లే మీరును పరిపూర్ణులగుదురుగాక ఇది క్రీస్తు సువిశేషము క్రీస్తువా మీకు స్థుతి కలుగునుగాక ప్రైజ్ ద లార్డ్ 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 పరలోకమందున్న మీ తండ్రి పరిపూర్ణుడైనట్లే మీరును పరిపూర్ణలగుదురుగాక మత్తె సువార్త ఐదో అధ్యాయము నలభై ఎనిమిదో వచనములో ఈనాటి సువిశేషములు మనం చదువుతూ ఉన్నాం ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా కొంతమంది వ్యక్తులను చూస్తే వారిని వారి వద్దకు మనం ఆకర్షలగుతూ ఉంటాం వారి ముఖంలో ఎప్పుడు చిరునవ్వు ఉంటుంది వారు ఎంత బిజీగా ఉన్నా వారిని పలకరిస్తే చిరునవ్వుతో పలకరిస్తారు వారికి ఏదైనా మనం చెప్పాలనుకుంటే వారు శ్రద్ధగా ఆలకిస్తారు మరి ఏదైనా అవసరమై మాట్లాడాలంటే వారు మన మాటలను వినటానికి తయారుగా ఉంటారు వారు ఎన్నో పనుల్లో బిజీగా ఉన్నా ఎన్నో వాళ్ళకి బాధ్యతలు ఉన్నా మరి కొంతమంది వ్యక్తులను చూస్తూ ఉన్నాం చూస్తూ ఉంటాం మన జీవితంలో వారు మరి కుటుంబ జీవితంలో జీవించే వ్యక్తులు కావచ్చు గురువులు కావచ్చు ఉద్యోగస్తులు కావచ్చు నాయకులు కావచ్చు వారిని చూస్తే మనం వారి వైపు ఆకర్షింపబడుతూ ఉంటాం ఎందుకంటే వారి యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటంటే వారు మరి వారి యొక్క ముఖంలో చిరునవ్వు వారిని కలవటానికి వస్తే వారు ఎప్పుడు మరి కలవటానికి వారు అందుబాటులో ఉంటారు వినటానికి అందుబాటులో ఉంటారు అటువంటి వ్యక్తులను చూసినప్పుడు మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది కీర్తనకారుని యొక్క కీర్తనలో ఒకటవ అధ్యాయము మూడవ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే ఒక వ్యక్తి ఆ విధంగా ఉంటే అతడు ఏటి ఒడ్డున నాటగా సకాలమున పండ్లనిచ్చును ఆకులు వాడకముందే చెట్టు వంటి వాడు అతడు తాను చేపట్టిన కార్యములు అన్నిటను విజయము బడును విజయమును బడయ్యును అని వాక్యములో మనం చదువుతూ ఉన్నాం ప్రైజ్ ద లార్డ్ ప్రైజ్ ద లార్డ్ ప్రైజ్ ద లార్డ్ ప్రైజ్ ద లార్డ్ ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా ఇటువంటి వ్యక్తులను చూసినప్పుడే మనకి అనిపిస్తుంది ఇతడు పరిపూర్ణమైన వ్యక్తి ఒక పరిపూర్ణమైన వ్యక్తి పర్ఫెక్ట్ బి పర్ఫెక్ట్ యాజ్ యువర్ హెవెన్లీ ఫాదర్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ అని మనం ఇంగ్లీష్లో మనం చదువుతూ ఉన్నాం మరి యేసు ప్రభువులో ఆ యొక్క తండ్రిని మనం చూస్తూ ఉన్నాం యేసు ప్రభు ఆయన యొక్క జీవితంలో మరి ఏ విధంగా తండ్రిని పోలి జీవించాడంటే మనం చూస్తూ ఉన్నాం యేసు ప్రభు యొక్క దినచర్య యేసు ప్రభు ఎన్నో ప్రదేశాలకు వెళ్ళటం ఎన్నో అద్భుతాలు చేయటం ఎన్నో స్వస్థతలు చేయటం ఎన్నో బోధనలు బోధించటం శిష్యులతో మాట్లాడటం మరియు ఉపమానాలు చెప్పటం ఈనాడు మనం చదివిన 
ఈ యొక్క సువిశేషపట్నములు కూడా యేసు ప్రభు పరిపూర్ణ ప్రేమ గురించి మనకు బోధిస్తూ ఉన్నారు అదే మనం చూస్తూ ఉన్నాం మార్క్స్ వార్త యేసు ప్రభు యొక్క జీవితంలో ఒక గొప్ప రహస్యము ఏ విధంగా యేసు ప్రభు తండ్రిని పోలి జీవించాడు అనటానికి ఈ యొక్క రహస్యాన్ని మనం చూస్తే మార్క్స్ వార్త ఒకటో అధ్యాయము ముప్పై ఐదవ వచనంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఆయన వేకో జామునే లేచి ఒక నిర్జన ప్రదేశమునకు పోయి ప్రార్థన చేయనారంభించను అని ఈ యొక్క వాక్యం మనకు తెలియచేస్తున్నది అదే మనం యేసు ప్రభు యొక్క జీవితంలో మరలా చూస్తూ ఉన్నాం మత్త యేసు వార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ చిన్నములో కూడా యేసు ప్రభు అక్కడ ఐదు వేల మందికి ఆహారాన్ని పంచిపెట్టిన తర్వాత యేసు ప్రభు మరి ఎంతో బిజీ సమయము ఎంతో మరి అంతమందికి యేసు ప్రభు బోధించి వారికి ఆహారాన్ని అందించి బహుశా అలసిపోయి ఉంటారు కానీ యేసు ప్రభు ఆ విధంగా చేయలేదు మత్తేసు వార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయము మనము ఇరవై మూడవ చిన్నములో మనం చదివినట్లయితే ఆ జనసమూహములను పంపివేసిన పిమ్మట యేసు ప్రార్థించుకున్నటకై వెళ్ళెను సాయం సమయం వరకు ఆయన ఏకాంతముగా అచ్చటనే ఉండెను అని వాక్యం తెలియచేస్తుంది అదే మనం లూకాసు వార్తలో కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం యేసు ప్రభు తన యొక్క శిష్యులను ఎన్నుకునేటప్పుడు ఆయన ఏం చేసి ఉన్నాడు లూకాసు వార్త ఆరో అధ్యాయము పన్నెండవ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే ఆ దినమున యేసు ప్రార్థన చేసుకున్నటకై కొండకు వెళ్ళాను రాత్రి అంతయ్యో దైవ ప్రార్థనలో మునిగి ఉండెను తర్వాత ప్రాంత కాలమున శిష్యులందరిని పిలిచి ఆయన పన్నెండు మంది అపోస్తులను ఎన్నుకుంటూ ఉండటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం కావున ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా యేసు ప్రభు యొక్క జీవితాన్ని చూసి శిష్యులు యేసు ప్రభుని అనుసరించారు యేసు ప్రభు యొక్క ప్రార్థన జీవితాన్ని చూసి యేసు ప్రభు తండ్రిని పోలి జీవిస్తూ ఉన్నాడు మనము గుర్తించాలి యేసు ప్రభు తండ్రి ప్రేమను తన యొక్క బోధనల ద్వారా దేవుని యొక్క రాజ్యాన్ని యేసు ప్రభు ఈ విధంగా మనకి దేవుని యొక్క రాజ్యము ఈ విధంగా ఉండాలి దేవుని యొక్క పరిపూర్ణత అంటే యేసు ప్రభులో అది మనకు కనిపిస్తున్నది అందుకనే యేసు ప్రభు మనకు కూడా చెబుతూ ఉన్నారు మనం కూడా ఆ విధంగా చేయవచ్చు అని ప్రార్థన కావున మనము మన యొక్క నిజ జీవితంలో కూడా కొంతమందిని చూసి మనం నిజంగా వారికి వారికి ఆకర్షితో అవుతుంటాం వారిని వారు ఆకర్షించే వ్యక్తులుగా అంటే మనము చూసేది సెలబ్రిటీస్ మరి సినిమా తారలు క్రికెట్ ఆడేవాళ్ళు లేకపోతే వ్యాపారస్తులు పెద్ద పెద్ద పేరు ప్రఖ్యాతలు గాంచిన వాళ్ళు కాదు వాటి అవి అవి వా అవి మన యొక్క ఎవరినైనా ఆకర్షిస్తూ ఉంటాయి కానీ మనం ఆకర్షించే వ్యక్తులు వారి యొక్క జీవితము ఒక పవిత్రమైన జీవితము ప్రార్థన జీవితము సేవా జీవితము ఒక క్రైస్తవ సిద్ధాంతాలను వారు పాటించే జీవితము ఉదాహరణకు మదర్ తెరీసా ఈ విధంగా ఎంతోమంది పునీతులు మన పునీతులైన దేవ సహాయం పిల్లయి ఈ విధంగా మన మదర్ తెరీసాను చూస్తే పునీత పౌలు గారిని చూస్తే పునీత పేతులు గారిని చూస్తే మనము అనుకున్న మనకి మనం నిజంగా గుర్తిస్తాము వీరు యేసు ప్రభునకు సువార్తకు మరి ఎంతో దగ్గరగా జీవించారు ఈ విధంగా ఎంతోమంది పునీతులు పునీత అగస్టీన్ పునీత అంబ్రోస్ గారు పునీత ఫ్రాన్సిస్ డీసేల్స్ పునీత ఇగ్నేషియస్ ఆఫ్ లోయిలా ఫ్రాన్సిస్ ఆఫ్ అసిస్సి మరియు ఫ్రాన్సిస్ జేవియర్ ఈ విధంగా ఎంతోమంది పునీతుల యొక్క జీవితము వారిని చూస్తే వారికి నిజంగా ఆకర్షితమవుతాం ఎందుకంటే వారు మరి ఒక పరిపూర్ణమైన జీవితాన్ని జీవించడానికి వారు ప్రయత్నించి ఒక పవిత్రత ఒక ప్రార్థన జీవితాన్ని జీవించారు మదర్ తెరీసా ఒకసారి ఆమె రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే చెత్త కుప్పల్లో పడి ఉన్న ఒక స్త్రీ మరణావస్థలో ఉన్న ఒక స్త్రీని ఆమె చూసి తీసుకువచ్చి తన యొక్క కాన్వెంట్కి ఆమెను ఆమె యొక్క గాయములు శుభ్రపరిచి మంచిగా స్నానం చేయించి 
ఆమెను పలకరిస్తే ఆ స్త్రీ ఆశ్చర్యపోయింది మీరు ఎవరు మీరు ఎందుకు ఈ విధంగా చేశారు నేనెవరో మీకు తెలియదు నా పరిస్థితిని మీరు చూస్తూ ఉన్నారు మరి మీరు ఎందుకు ఈ విధంగా చేస్తున్నారంటే మద తెలిస్త చెబుతుంది నా దేవుడు నా దేవుడు నాకు ఈ విధంగా చేయమని నన్ను కోరాడు అందుకని చేస్తూ ఉన్నాను మీ దేవుడు ఎవరమ్మా అని మదర్ తెలిస అని ఆ స్త్రీ ప్రశ్నిస్తుంది నా దేవుడు ప్రేమ నా దేవుని పేరు ప్రేమ అని మదర్ తెలిస సమాధానమిస్తే ఆ విధంగా అటువంటి విధంగా మదర్ తెలిస ఆమెను స్వీకరించి అంత చక్కగా ఆమెను చూసుకుంటే ఆమె వెంటనే మరణిస్తుంది ఒక మంచి మరణాన్ని మదర్ తెరిస చేతుల్లో ఆ స్త్రీ పొందుతుంది ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా ఇదే పరిపూర్ణమైన ప్రేమ అదే మనము ఈనాడు సుశిష్టపట్నంలో విని ఉన్నాం దేవుడు దుర్జనులపై సజ్జనులపై సూర్యుని ఒకే విధంగా ప్రకాశింప చేయుచున్నాడు సన్మార్గులపై దుర్మార్గులపై వర్షము ఒకే విధంగా వర్షింప చేయుచున్నాడు అని ఈ యొక్క దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మరి ఎంతోమంది వారి యొక్క జీవితంలో దాన్ని పాటించారు అదే మనం చూస్తూ ఉన్నాం అదే మనం కూడా మన యొక్క జీవితంలో దానిని మరి పాటించటానికి ప్రయత్నించాలి కావున మరి పరిపూర్ణలు కావటానికి దేవుని వలె యేసు ప్రభు వలె మదర్ తెరీసా వలె ఫ్రాన్సిస్ ఆఫ్ అసిస్సి వలె ఫ్రాన్సిస్ జేవియర్ వలె మరి ఎంతోమంది పునీతులు వలె మనకు నచ్చిన పునీతులు పునీత ఆంతోని వారి వలె జీవించటం ఒక పరిపూర్ణమైన దేవునికి ప్రీతికరమైన మరియు దైవ ప్రేమతో సోదర ప్రేమతో జీవించటం అది సాధ్యమా అసాధ్యమా అని మనం ప్రశ్నిస్తే మరి ఇది సాధ్యం ఇది సాధ్యమని మనం చెప్పవచ్చు ఎందుకంటే ఆ యొక్క అటువంటి జీవితాన్ని జీవించటానికి మన యొక్క మన యొక్క బలం మనకు సరిపోదు మన యొక్క జీవిత బలం మనకు సరిపోదు కానీ మరి ఇది తప్పకుండా మనము ఒక పవిత్రమైన జీవితాన్ని జీవిస్తే ప్రార్థనాపూర్వకమైన జీవితాన్ని జీవిస్తే ఇది సాధ్యము మనం దేవుని అందు పూర్తి నమ్మకాన్ని పూర్తి విశ్వాసాన్ని మనము ఉంచినట్లయితే మనము మనకి ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఎన్ని శోధనలు వచ్చినా ఎన్ని మరి సవాళ్ళు వచ్చినా మన యొక్క జీవితంలో మనము ఎన్ని శోధనలు వచ్చినా సైతాన్ని వచ్చి యేసు ప్రభుని మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఏ విధంగా శోధించబడ్డాడు యేసు ప్రభు మరి అటువంటి సమయంలో కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం యేసు ప్రభు అత్త యేసు వార్త నాలుగో అధ్యాయములు మరి ఏ విధంగా అటువంటి శోధనలను యేసు జయించాడో మనం చూస్తూ ఉన్నాం అది మరి ఇటువంటి మరి పరిపూర్ణమైన జీవితాన్ని జీవిస్తానికి మనం ప్రయత్నిస్తే మన యొక్క శక్తి మనకు సరిపోదు మన యొక్క బలం మనకు సరిపోదు మన యొక్క ధైర్యం మనకు సరిపోదు కానీ దేవుని యొక్క సహాయంతో అది సాధ్యము కావున దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏదీనూ లేదు అని మనకి దేవుని యొక్క వాక్యం కూడా మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నది కావున మరి ఈ యొక్క పరిపూర్ణమైన జీవితాన్ని జీవించడానికి యేసు ప్రభు చెప్పిన ఒకే ఒక సాధారణమైన ఒక సింపుల్ సొల్యూషన్ అది పరిపూర్ణ ప్రేమ దేవుని యొక్క ప్రేమ మరి నీ ప్రేమ మరియు సోదర ప్రేమ అదే గాడ్స్ లవ్ సెల్ఫ్ లవ్ అండ్ లవ్ ఆఫ్ నేబర్ అది ప్రభు మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా యేసు ప్రభు ఈ యొక్క మరి కొండ మీద ఈ యొక్క ఉపమానాలు మరి యేసు ప్రభు తెలియచేసేటప్పుడు అది కేవలం మరి కొంతమందికే కాదు ఎంతో ఎన్నో రకాల ప్రజలు ఉన్నారు స్త్రీలు ఉన్నారు పురుషులు ఉన్నారు వృద్ధులు ఉన్నారు చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళలో గృహిణీలు ఉన్నారు వాళ్ళలో మరి రైతులు ఉండవచ్చు వారిలో చదువుకున్న వారు ఉన్నారు వారిలో ఉద్యోగస్తులు ఉన్నారు మరియు వారిలో మరి అనారోగ్యంతో బాధపడే వాళ్ళు ఉన్నారు వ్యాపారస్తులు ఉన్నారు ఈ అందరికీ యేసు ప్రభు 
ఈ యొక్క సందేశాన్ని ఇస్తూ ఉన్నారు నీ తండ్రి పరిపూర్ణుడైనట్లే నీవును పరిపూర్ణుడు కావాలి అదే మనం చూస్తూ ఉన్నాం లుకసు వార్త ఆరో అధ్యాయము ముప్పై ఆరో వచనంలో యేసు ప్రభు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు మీ తండ్రి వలె మీరును కనికరగలవారై ఉండాలి మీ తండ్రి వలె మీరును కనికరము గలవారై ఉండడు అని యేసు ప్రభు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు అదే మనము యోహాన్ సువార్త పదమూడవ అధ్యాయము ముప్పై నాలుగో వచనంలో కూడా యేసు ప్రభు ఇదే సందేశాన్ని ఇస్తూ ఉన్నారు నేను నిన్ను ప్రేమించినట్లే నేను మేము ప్రేమించినట్లే మీరును ఒకరినొకరు ప్రేమించుకునుడు ఇదే నా ఆజ్ఞ అని యేసు ప్రభు మరి శిష్యులకు వారి యొక్క పాదములు కడిగి ఈ యొక్క నూతన ఆజ్ఞను ఇస్తూ ఉన్నారు నేను మీకు ఒక నూతన ఆజ్ఞను ఇచ్చుచున్నాను మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమింపుడు నేను మేము ప్రేమించినట్లే మీరును ఒకరినొకరు ప్రేమించుకునుడు అని యేసు ప్రభు ఈ యొక్క సందేశాన్ని మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు ప్రేమైన సహోదరి సహోదరులారా మనకు తెలుసు మన యొక్క మనము ఇతరులు మారాలి ఇతరులు ప్రేమించాలి ఇతరులు క్షమించాలి ఇతరులు బాగుండే నేను కూడా బాగుంటాను వాళ్ళు బాగలేకపోతే నేను బాగుండను కావున మార్పు మనం ఎదుటివారిలో చూస్తూ ఉంటాం ఎప్పుడైనా కానీ మరి ఎదుటివారిలో మార్పు కోరుకుంటే సమాజంలో అది నాతో ప్రారంభం కావాలి మార్పు అనేది నాతో ప్రారంభమైతేనే మనం ఇతరులు అది మార్పును చూస్తూ ఉన్నాం అందుకని యేసు ప్రభు చెబుతూ ఉన్నారు నీ కంటిలోని దూలమును నీవు పెట్టుకొని నీ యొక్క సహోదరుని యొక్క కంటిలో నలుసును నువ్వు చూస్తూ ఉన్నావు కావున మరి మనలో మొట్టమొదటి మార్పు కావాలి కావున ప్రేమైన సహోదరి సహోదరులారా యేసు ప్రభు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు ఇతరుల నుండి నీవు ఏమి కోరుకుంటున్నావో నీవు మొట్టమొదటిగా ఇతరులకు అది చేయాలి అని ప్రభు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు అదే మరి క్రైస్తవ సిద్ధాంతం అదే మరి నాతోనే ఏదైనా మొదలు కావాలి నేను ప్రేమించాలి నేను క్షమించాలి నేను మంచి మార్గంలో జీవించాలి నేను మరి ఒక మొత్ ఒక పవిత్రమైన జీవితాన్ని జీవించాలని మొట్టమొదటి నిర్ణయం మొట్టమొదటి అడుగు నాతోనే అది ప్రారంభం కావాలి అని ప్రభు మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు కావున మరి నాలుగవ శతాబ్దంలో ఏరియనిజం అనే ఒక సిద్ధాంతం వచ్చినది ఆ యొక్క సిద్ధాంతములో యేసు ప్రభు యేసు ప్రభువులో యేసు ప్రభు జీవితాన్ని గురించి ఆ యొక్క ఏరియనిజం మాట్లాడినది క్రీస్తు ప్రభు మానవ కుమారుడే కానీ తండ్రి దేవునికి సరిసమానుడు కాదు అని ఈ యొక్క సిద్ధాంతం యొక్క వారి యొక్క ఉద్దేశం కానీ ఆనాటి ఆనాటి క్రైస్తవ సమాజం ముఖ్యముగా అధికారులు దాన్ని త్రిప్పి కొట్టారు నైసిన్ మూడు వేల క్రీస్తు శకం మూడు వందల ఇరవై ఐదులో నైసిన్ కౌన్సిల్ అని దాన్ని ఏర్పరిచి దాన్ని త్రిప్పి కొట్టి మరి యేసు ప్రభు ఆయన దేవుని కుమారుడు దేవునితో సరిసమానుడు అదే మనము మరి మొన్నటి ఆదివారము త్రిత్వైక సర్వేశ్వరిని మహోత్సవాన్ని మనం కొడి ఉన్నాము తండ్రి దేవుడు సరిసమానుడా మరి పుత్ర దేవుడు సరిసమానుడా పవిత్ర ఆత్మ దేవుడు సరిసమానుడా అని మనము నేర్చుకుని ఉన్నాం వారందరూ సరిసమానులే మరి ముగ్గురు వ్యక్తులు కానీ మరి వారు ఒక్కరే వారి యొక్క స్వభావము ద్వైవ స్వభావం అని మరి ఈ విధంగా మొట్టమొదటి క్రైస్తవ పునీతులు క్రైస్తవ వేదాంతులు మనల్ని ఈ యొక్క మంచి మార్గంలోకి నడిపించి ఉన్నారు ఎటువంటి కష్టాలు వచ్చిన శ్రీ సభను ఎంతోమంది దానిని త్రోసి పెట్టాలని దాన్ని క్రిందకి దిగదార్చాలని ఎన్నో ప్రయత్నాలు జరిగాయి కానీ దేవుడు మరి మరి ఎంతోమంది గొప్ప గొప్ప వేదాంతుల ద్వారా క్రైస్తవ శ్రీ సభను మరి వారు దానిని నిలుపుకుంటూ దానిని మరి బలపరుచుకుంటూ వచ్చారని మనం చెప్పాలి అందులో ఎంతోమంది పునీతులు ఉన్నారు నేను చెప్పినట్లు సెయింట్ అగస్టిన్ గారు సెయింట్ జెరోమ్ గారు ఆయన బైబుల్ గ్రంథాన్ని మరి కామెంట్రీని రాసి ఉన్నారు 
అదేవిధంగా ఇగ్నేషియస్ లోయలా ఫ్రాన్సిస్ జేవియర్ మరి పాదువాపురి అంతోని గారు మదర్ తెరిస్ లాంటి వారు శ్రీ సభకు వారు పరిపూర్ణమైన తండ్రికి ఏ విధంగా తండ్రి పరిపూర్ణరా ఉన్నాడో పరిపూర్ణమైన పునీతులుగా ఉన్నారు అదే మనము చూస్తూ ఉన్నాం లుకా సువార్త పదిహేనవ అధ్యాయము నాలుగు నుంచి ఏడవ వచనంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం తప్పిపోయిన గొర్రె పిల్లను ఆ యొక్క గొర్రెల కాపరి వెతుకుంటూ ఆయన వెతుకుంటూ వెళ్ళి దాన్ని కనుగొన్న తరువాత ఆయన దాన్ని కౌగులించుకొని ఎంతో సంతోషంతో తిరిగి వస్తూ ఉంటారు అదే దేవుని యొక్క హృదయము హృదయ పరివర్తన కావటం కావున హృదయ పరివర్తన ముందు ఒక పాపాత్మను విషయమై పరలోకమున ఎక్కువ ఆనందము ఉండునని నేను మీతో చెప్పుచున్నాను అని లుకాసు వార్త పదిహేనో అధ్యాయము ఏడో వచనంలో మనం చదువుతూ ఉన్నాం కావున ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా దేవునిలో దేవుని యొక్క స్వభావం అటువంటిది ఓ ఒక్కరిని ఆయన చేయి విడిచిపెట్టడు ఆయన యొక్క పరిపూర్ణ ప్రేమ అటువంటిది అందుకునే ఆయన అందరిపై తన యొక్క దీవెనలను ఆయన కురిపిస్తూ ఉంటాడు సజ్జనులపై దుర్జనులపై సన్మార్గులపై దుర్మార్గులపై ఆయన యొక్క ప్రేమలో వ్యత్యాసం ఉండదు కానీ వారు హృదయ పరివర్తన పొందాలనే కానీ ఆయన వారి కోసం ఎల్లప్పుడూ ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు అదే దేవుని యొక్క ప్రత్యేకత అదే మనము మరి మీకా గ్రంథము మీకా గ్రంథము ఆరో అధ్యాయము ఆరు నుంచి ఎనిమిదవ వచ్చంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం మీకా గ్రంథము ప్రభు తన యొక్క బిడ్డల నుండి కోరుకునేది ఏమిటి ఆయన దేవుని పూజించడానికి వచ్చినప్పుడు ఆయన కోరుకునేది బలిని కాదు ఏడాది దూడలను దహన బలిగా ఆయన కొని రావాలని అని కోరుకోడు కానీ మరి పాపులను ప్రాయచిత్తముగా నా జ్యేష్ఠ కుమారుని బలిగా అర్పించాను అని ఆయన తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు కావున నీవు న్యాయమును పాటింపుము ప్రేమతో మెలుగుము దేవుని పట్ల వినయముతో ప్రవర్తింపుము ప్రభు నీ నుండి కోరుకున్నది కోరుకొనున్నది ఇది అని మీక ప్రవక్త గ్రంథంలో ప్రవక్త యొక్క మాటల్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాం కావున ప్రభు ప్రేమ గతింపలేదు అతని కరుణ ఎల్లప్పుడూ సమచిపోలేదు అని విలాప గీతములో మూడవ అధ్యాయము ఇరవై రెండు నుంచి ఇరవై మూడవ వచనంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం కవున ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా దేవుని యొక్క స్వభావములో ఆయన దైవ స్వభావం ఉన్నది మానవ స్వభావం ఉన్నది మానవులమైన మనము ఆ యొక్క ద్వయ స్వభావాన్ని మనం ఎల్లప్పుడూ ఆశించాలి ఆ యొక్క ద్వయ స్వభావంలో జీవించాలని మనం ప్రయత్నించాలి అందుకనే మత్తయ్య సువార్త ఐదవ అధ్యాయము ఏడవ వచనంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం దయామయులు ధన్యులు వారు దయను పొందుదురు దేవుని యొక్క స్వభావం అటువంటిది దయ కలిగి ఉండాలి క్షమ కలిగి ఉండాలి కరుణ కలిగి ఉండాలి అని మనం చూస్తూ ఉన్నాం అదే మత్తయ్య సువార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో మనకి ప్రభు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు పదమూడవ వచనంలో నాకు కారుణ్యము కావాలను కానీ బలి అవసరం లేదు నేను పాపులను పిలువచ్చితిని కానీ నీతి మంతులను పిలుచుకు రాలేదు అని యేసు ప్రభు ఈ యొక్క మరి పవిత్రమైన సందేశాన్ని మనకు తెలియచేస్తున్నారు అది నిజమైన ద్వైవ స్వభావము అందుకని మరి ప్రభు పేతురు గారు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి ప్రభు నా యొక్క సహోదరుడు నా యొక్క సహోదరుడు నా ఎడల ద్రోహము చేయిచుండా నేను ఎన్ని పర్యాయములు అతన్ని క్షమింపలేను ఏడు పర్యాయములు అని అడిగాను అందుకేసు ఏడు కాదు ఏడు డెబ్బది పర్యాయములు అంటే మరి లెక్కలేనన్ని సార్లు మనము క్షమించాలి ప్రేమకు అవధులు లేదు క్షమ కూడా మరి లెక్క లేనన్ని సార్లు మనం క్షమించాలని మత్తసు వార్త పద్దెనిమిది అధ్యాయము ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండవ వచనంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రేమైన సహోదరి సహోదరులారా మరి ఈ విధంగా మనం చేస్తేనే మరి నిజమైన దేవుని యొక్క పరిపూర్ణతలో మనం కూడా భాగస్థలం కాగలం దేవుని యొక్క కనికరంలో మనం కూడా భాగస్థలం కాగలం దాన్ని చేయటానికి మనము మరి దేవుని అనుసరించాలి మన యొక్క శక్తి మన యొక్క బలము మన యొక్క పవిత్రత అది సరిపోదు కావున మనం దేవుని మీద ఆధారపడి దేవుని అందు 
మరి నమ్మకంతో విశ్వాసంతో ఈ యొక్క ద్వైవ స్వభావాన్ని మనం పొందటానికి మానవ స్వభావంలో ఉన్న మన యొక్క పాపాన్ని మరియు మన యొక్క లోపాలను మనం ప్రభు ముందు ఒప్పుకొని మనము వినయముతో మరియు ఆ ప్రభు యొక్క ఏ విధముగా మరి ఆయన ఏ విధముగా తనను తాను తగ్గించుకొని ఈ లోకానికి వచ్చి ఉన్నాడు మనం కూడా మనల్ని మనం తగ్గించుకొని దేవుని యొక్క స్వభావంలో భాగస్థులు కావటానికి దేవుని యొక్క పరిపూర్ణతలో మనం కూడా అటువంటి పరిపూర్ణతలో భాగం పొందటానికి మనం కూడా ప్రభు యొక్క అనుగ్రహాల కోసం ప్రార్థించుదాం పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున సహోదరి సహోదరులారా నేను మీరు అర్పించిన ఈ బలి సర్వశక్తి లభితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగునట్లు ప్రార్థించదము ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనం కొరకును తన పవిత్ర శ్రీసభ ప్రయోజనం కొరకును నీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక ఓ సర్వేశ్వర ఇక్కడ సమర్పించిన అర్పణల ద్వారా మానవ స్వభావమునకు అవసరమైన రెండు అవసరములను తీర్చుచున్నావు నూతన జీవం ప్రసాదించు దివ్య సంస్కారముగా మార్చి మమ్మ ఆహారంతో పోషించుచున్నావు ఈ దివ్య సంస్కారం ద్వారా మమ్మ నూతనీకరించుచున్నావు వీని సహాయంతో మా దేహాత్మలకు సంపూర్ణ ఆరోగ్యము చేకూరునుగాక మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయించున్నాము ప్రభు మీతో ఉండనుగాక మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము న్యాయము ప్రభు అయిన దేవ పావన పిత సర్వశక్తిల నిత్య సర్వేశ్వర మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను నీకు కృతజ్ఞతా వందనములు మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా చెల్లించుట యుక్తము న్యాయము ధర్మము రక్షణదాయకము నీ అమిత ప్రేమ వలన మానవుని సృష్టించితివి పాపము చేసిన అతనిని న్యాయంగా శిక్షించితివి కానీ మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా దయతో అతనిని రక్షించితివి కావున క్రీస్తు ద్వారా దూతలు నీ మహత్వమును పొగడుచున్నారు అధిపతులు ఆరాధించుచున్నారు శక్తిమంతులు వణుకుచున్నారు పరమండల మందలి బలవంతులను ఆనంద పరవశులైన భక్తి జ్వాలకులను ఏకీభవించి ఉప్పొంగుచు నీ స్థుతులను పాడుచున్నారు వారలతో మా స్వరములను ఏకము చేసి నిన్ను దీనభావంతో స్థుతించుట ఎట్లనగా దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు 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 పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండియున్నవి మహోన్నతమున హోసాన ప్రభునామమున వేం చేయువారు ధన్యులు మహోన్నతమున హోసాన ఓ ప్రభువ నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు సర్వ పవిత్రతకు ఓటయ్యు నీవే కనుక నీ పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ బ్రతిమాలుచున్నాము ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక అతడి సిల్వ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకునినప్పుడు అప్పమును అందుకుని కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి తృంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్ల నేను మీరందరూ దేనిని తీసుకుని భుజింపుడు ఏలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము
ఆ విధముననే భోజనానంతరము పాత్రమును అందుకొని మరలా నీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లా నేను మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు ఏలైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై దారవోయబడును దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు ఇది విశ్వాస రహస్యము ప్రభువా మేము నీ మరణమును ప్రకటించదము నీ ఉత్నమును చాటదము నీవు మరణ వచ్చు వరకు వేచి ఉందము కనుక తండ్రి యేసుక్రీస్తు మరణమును ఉత్నమును స్మరించుచు జీవమునసుకి అప్పమును రక్షణ పాత్రమును నీకు సమర్పించుచున్నాము నీ సముఖం నిలిచి నీకు పరిచర్య చేయటకు మమ్మ పాత్రులుగా చేసినందుకు నీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము క్రీస్తు శరీర రక్తంలందు పాలివారమగు మమ్ము పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలుచున్నాము ఓ ప్రభువా ప్రపంచమంతటా వ్యాపించి ఉన్న నీ శ్రీసభను జ్ఞాపకముంచుకునము మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును మా జయరావు పీఠాధిపతిని గురువులందరితో పాటు మమ్మును నీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణలు చేయము ఉత్తాన మగు నెమ్మగతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను నీ కనికర ముందు చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకం ఉంచుకునుము వారిని నీ దివ్య ప్రకాశంలోనికి చేర్చుకునుము మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్య తల్లిగు మరియు మాతతోనూ ఆమె భర్తయ్యకు పునీత జోజిప్ప గారితోనూ పునీత అపోస్తులతోనూ పునీత్ అంతోని వారితోనూ ఆది నుండి నీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితంలో భాగమును దయచేయము అప్పుడు వారితో కలిసి మేము నీ కుమారుడు గేసు క్రీస్తు ద్వారా నిన్ను స్థుతించి మహిమపరచుదము క్రీస్తు ద్వారా క్రీస్తుతో క్రీస్తు నందు సర్వశక్తి గల పితయైన సర్వేశ్వర పవిత్రాత్మతో ఏకమయ్యుండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక మన రక్షకుడిచ్చిన పరమోపదేశం అనుసరించి ప్రార్థింప సాహసింతము పరలోక మందుండు మా యొక్క తండ్రి మీ నామము పూజింపబడునుగాక మీ రాజ్యము వచ్చునుగాక మీ చిత్తము పరలోక మందు నెరవేరునట్లు భూలోక మందు నెరవేరునుగాక నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపు మా యొక్క అప్పుపడిన వారిని మేము మన్నించునట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపు మమ్ము శోధనయందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడులో నుండి మమ్ము రక్షింపు ఓ ప్రభువా అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపు మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపు నీ దయానుగ్రహం వలన పాపము నుండి మమ్మ విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము మేము మోక్షానందనమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము ఏలయనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము మీదే అధికారము మీదే మహిమ శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అనని అపోస్తలతో వసించిన ప్రభు అయిన యేసువా మా పాపను లెక్కింపక నీ శ్రీస విశ్వాసమును వీక్షింపుడు నీ చిత్త ప్రకారము నీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపు యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా ఆమె ప్రభుని శాంతి ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండనుగాక మీ ఆత్మతోనూ ఉండనుగాక ఒకరికొకరము సమాధానము తెలుపుకుందము సర్వేశ్వరుని గొర్రె పిల్ల లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా మాకు దయచూపు సర్వేశ్వరుని గొర్రె పిల్ల లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా మాకు దయచూపు సర్వేశ్వరుని గొర్రె పిల్ల లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా మాకు శాంతిని దయచేయుము
ఇతుకో యేసు క్రీస్తు ప్రభు సర్వేశ్వరి గురి పిల్ల మీ తండ్రి వలె మీరును పరిపూర్ణలు కాగలరు అని ఆహ్వానిస్తున్న ప్రభు ఈ ప్రభు ఇందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు ప్రభువా నీవు నా ఇంత ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రురాలను కాను కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును మధురమైనది ప్రభుని భోజ్యం మహానందని పరలోక బిందు మధురమైనది ప్రభుని భోజ్యం మహానందని పరలోక బిందు ముదమారా భుజించండి దివిని చేరా ముదమారా భుజించండి దివిని చేరా మధురమైనది ప్రభుని భోజ్యం మహానందమి పరలోక బిందు మధురమైనది ప్రభుని భోజ్యం మహానందమి పరలోక బిందు నేను ప్రభువును ఒక్క వరము కోరుకుంటున్నాయి నా జీవిత కాలమంతయు ప్రభు మందిరమున నేను వసింపవలేను ప్రార్థించుదము ఓ ప్రభువా మేము భుజించిన దివ్యాహారము నీ విశ్వాసులు నీతో అనుభవించు ఆఖ్యమును సూచించుచున్నది ఇది నీ శ్రభి శ్రీసభయందు సమైక్యమును నెలకొల్పునుగాక మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయించున్నాము ప్రభు మీతో ఉండనుగాక మీ ఆత్మతోనూ ఉండనుగాక సర్వశక్తిల సర్వేశ్వరుడు పిత పుత్ర పవిత్రాత్మ మనందరినీ దీవించి కాపాడుదురుగాక సమాధానంతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో సేవలో జీవించుదాము సర్వేశ్వరునికి వందనములు ఎవరు ఏమి పలికినో 